Unit's 13 to 14 progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. 2. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. 3. Excuse me, is there a gas station around here? Um, I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. 4. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. 
Uh, so, vamos a, a continuar, pues, porque tenemos que dar la clase y, pues, en honor a ustedes que han hecho el esfuerzo de unirse, uh, vamos a continuar. Eh, vamos a desarrollar uh, lo que estábamos haciendo ayer. Era, bueno, hablamos un poquito de la sección 3, section number 3, and we said that this, you can't miss it. Okay, that's the topic. We discuss vocabulary about places and things, and also things that we can do there, things that we can get in these places. We also discussed about compound nouns. What are they? How do we form them? And the meaning also pronunciation for compound nouns. So now we're going to go to the platform and watch the video for prepositions of place and also we will practice this conversation which is titled it's an emergency so i'm going to stop sharing y vamos a ver el video eh, les voy a enviar este las respuestas de la sección 3 y del midterm exam porque como avance mínimo tendrían que estar ya en el eh, este fin de semana terminando la sección 3 y el midterm exam entonces tienen que tener completo sección 1, sección 2 y sección 3 y haber finalizado el midterm exam para, que, para estar, digamos, al día. Si pueden adelantarse sería excelente. Eh, con este tema es un poquito difícil, entonces, pero igual lo vamos a hacer. Ya estuve en lo que no se unía a nadie, ya me tenían afligida. <ríe> me puse a responder lo de la sección 3. Entonces... Eh, traten de hacer, la idea es que traten de hacer ustedes el ejercicio solos y si por alguna razón no sale la respuesta, no, no se escuchó bien el listening o a veces tenemos problemas técnicos con listening, eh, pueden verificar ahí las respuestas con lo que les voy a mandar y también ante el examen para que no estén ahí en esa angustia ni, el, ni, ni estén haciendo eso en vacación. Ah. Y luego al regreso, pues vamos a seguir con lo de las propositions of place, que bueno, dar direcciones ya de por sí es complicado y hacerlo en inglés es un poquito más, porque no es nuestra lengua nativa. Entonces esto quiere mucha práctica. Así es que pues vamos a practicar, poner atención en el video y hacer los ejercicios también. Let me share the screen with you. Is this one. Hi everyone, in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park.
it's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Dam's drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. How do you feel this topic? Was it easy to understand? ¿Lo sintieron fácil? A little. A little. Okay. Um, let us start by the first thing. Vamos a hacer la primera cosa que es practicar la conversación. And yes, let me get there. Okay, here is the conversation. Aquí está eh, la conversación. Les voy a dar chance de que vayan repitiendo. Voy a poner el recording y voy a ir haciendo pausa para que practiquen la pronunciación. Page 87, exercise 3. Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. 
Where on Main Street? Street. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Ok, ya escuchamos la primera vez. Uh, bueno, repetimos la primera vez. Ya escuchar, habíamos escuchado en el video. Um, so, is there any question about vocabulary or pronunciation here? Y este dice eh, en la donde dice Aaron tiene que ir algo así. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Ok, muy buena pregunta. Esas son las palabras que usualmente cuestan más en esta conversación. Cuando vemos la palabra ahí, public, es mejor ni siquiera ver porque como eh, se parece, se escribe como en español, ¿verdad? Solo le falta la O. Entonces siempre lo pronuncian con U. Y si se fijaron y escucharon, no es U. Es como public. Es casi a public. Entre A y O. It's, is there a public restroom around here? A public restroom around Here. Uh -huh. Around. Uh -huh. Around. A, a, a public restroom. Public. A public. public. Muy bien. A public, public restroom. Around here. Around. Excelente. Around here. Around, around here. Okay, Ajá, right here. Y otra que también les cuesta es Avenue. Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. Main and First Avenue. Any other question? Lo último, teacher, donde dice thanks a lot o lot o lot. Lot. Es así, así como se dice. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Lot. Okay. Ajá. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Muy bien. Thanks a lot. Okay, gracias. Muy bien, lo voy a poner una vez más. Igual vamos a ver si uh, surge alguna otra pregunta al final de la práctica. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street?
It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, is there any other question before you go ahead and practice this? No more questions? No, no teacher. No, teacher. Okay, so um, I'm going to create the breakup rooms. Solo van a ser dos parejas. Vamos a practicar en parejas entonces. Okay, let's practice. Ni yo tampoco. Hi. No, no tomamos la conversación. Uh, so la, las mandé a mediodía en, en el ah, WhatsApp, okay, okay. Pero, pero si no lo encuentran, les puedo compartir para que tomen captura porque voy a ir a ver el otro grupo si también tienen el mismo problema. Okay, okay. Ok, ahí está. Y pueden revisar en el WhatsApp group. En el grupo de WhatsApp la mandé como a mediodía. Pero ahí está para que le puedan tomar captura si gustan. Thank you, teacher. Ok, ready? ¿Listo? Yes. Ok. Nos puede poner la conversación, teacher. Sure, se les voy a compartir, le pueden tomar, bueno, quizás me voy a quedar aquí porque ya el otro grupo ya tiene. Ok. El, uh... Ahí está, excelente. Gracias. Okay. Comienzo, okay? Comienzo. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry. I don't know think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now, it's an emergency. Oh, the wind is restaurant in the department store of my stream. Where on Main Street? It's on the 4th of May in the 1st Avenue. On the corner of Main and 3rd? Yes, it's across for the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, okay. Divertimos. Otra vez, okay. Excuse me. Sí, excuse me. Can you help me? Is free a public restaurant around here? A public restaurant? Hmm, I'm sorry. I don't think so. 
Oh no, my son is Heathrow. Now it's, it's an it's an emergency. Oh dear. Well, there's a restaurant in the department store on Main Street. When Main It's on the corner of Main and Third Avenue. On the corner of May and first? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks, I love. Okay. All Do right. It. Yes, you did it very good. And la palabra emergency. No es con G, es como con Y. Emergency. 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 Ajá, uh -huh, muy bien, emergency. Emergency. Okay. Mm -hmm. You can okay. continue practicing. Pueden continuar. Okay, okay. Uh, okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Um, public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, there were this restaurant in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's mm -hmm. on the corner of Mace and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across for the park. You can miss me. Thanks a lot. Okay, okay. good. Ya lo hicieron mucho Excuse mejor. Me. Pueden cambiar una vez más. Uh -huh. Okay, yeah, okay. Ya, continue. Okay. okay. Tienen tiempo. Voy a, voy a dar el minuto para cerrar ya, pero pueden hacer la conversación. Okay. Okay. Excuse me. Can you help me? Is there a public restaurant around here? A public restroom? Mm, I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son is a restroom. Now it's an emergency. 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 Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where well, Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Or in the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks, hello. Okay, good. Well done, congratulations. Lo hicieron muy bien. Hace unos minutos. Vamos, vamos. Okay, so we're back again. Um, congratulations to you. You did it a very good job. Um, estuve pues con eh, Roxana y Marvin. Estuvieron haciendo un muy buen trabajo. Me quedé con, por ahí porque tenía unos problemitas y no podían compartir. Pero pues eh, vi como cada vez que practican mejoran. Y eso es en general. También Angélica y Mario estuvieron haciendo un buen trabajo. Los vi un ratito. Y pues vamos a seguir con el tema. Eh, con lo de las preposiciones. Vamos a ver, tenemos un ejercicio ahí. Eh, veamos. Prepositions of place. Ok, ya practicamos la conversación y nos vamos al tema de la gramática que es cómo usar las prepositions of place. Esto es, son las más fáciles, las más comunes que nos ayudan a, cuando estamos indicando eh, dónde está algún lugar, cuando estamos dando direcciones. So, in this we have on, la preposición on es como decir en o sobre, en este caso sobre tal calle, ¿verdad? Y tenemos aquí la, la ilustración, aquí está la calle principal, y decimos, the department store is on Main Street. Está sobre la calle principal. The department store is on Main Street. 
Luego tenemos este otro dibujito. Veamos acá justo. Acá está señalado con una cruz. It's on the corner of Main and First. Estamos diciendo que está en la esquina. Corner es esquina. It's on the corner of Main. And first. Y mencionamos las calles que abarca la esquina. Eh, luego tenemos la preposición across from. Acá está la ilustración de across from. Y el ejemplo. It's across from the park. ¿Qué me está diciendo? Está al cruzarse o está al otro lado del parque. Uh -huh. It's across from the park. Luego tenemos next to. Eh, next to, si se fijan ahí en la ilustración, es a la par. O, ajá, a la par, justo a la par. It's next to the bank. Veamos la otra. It's between. Si se fijan aquí, between está acá la ilustración. Between. Y me señala lo que está a cada lado. Es entre. El banco está entre la tienda de departamento y el restaurante. Eso mencionamos los dos lugares que están acá y acá. The department store is between the department. Um, the bank is between the department store and the restaurant. Entonces, usando esas preposiciones, no sé si hay alguna pregunta con esto. Questions about preposition is it con la preposición on. La regla usualmente es eh, usar la, la, la calle principal porque a veces en lo personal me confundo cuando es justamente cuando es eh, un lugar de esquina donde cruza no necesariamente la calle principal sino sí sobre dos calles. Lo, lo que quiero decir es si usualmente se, la regla dice que, que debemos de usarlo con, con la calle principal, pero ¿en qué se basa cuando decimos o cuando usamos la calle principal en, en concreto? Es decir, la, la dirección de, de la entrada del lugar. Eh... No, no necesariamente la entrada. So, el on no puede utilizar para mencionar Incluso eh, en este dibujito que está aquí, que tenemos on the corner of y, y se menciona main and first, podría omitirlo, digamos. Uh -huh. Podría omitir la palabra corner y decir on, porque está sobre las dos calles. Uh -huh. Es decir, si, si digo on first avenue, sigo cumpliendo la regla. Sigue cumpliendo, sí. Puede decir on first avenue y ya. Porque puede venir que la persona venga por acá y, o por allá, pero siempre va a ir a dar ahí, a la first avenue. Uh -huh. Ok, ok. Yes. Puede ser, puede ser ambas calles, entonces. Sí, puede sí, ser sí. para ambas. Ajá. Entonces, por eso a veces puede ser solo on o en el caso de que esté justo en la esquina del lugar. Si el lugar está justo en la esquina, podemos mencionar on the corner of y luego las dos calles que están ahí. Pero igual, aunque, aunque estén, podemos eh, como omitir el corner también. Uh -huh. Esto sí. es bastante flexible. Acuérdense que nosotros es como nos dan una dirección. Ah, véngase sobre el bulevar, no sé qué, y la, entre la 65 y la tercera y de la vuelta, no sé qué. Y le decimos, ¿y un punto de referencia? Ah, entonces ya nos dan más detalles. Uh -huh. Entonces así podemos hacer con la dirección. O sea, si del plano es como que me dijo, on first and main, y me dejó perdido. Um, is there any other place I can reference to? ¿Hay algún lugar por ahí donde me pueda hacer referencia? Ah, sí, está a la par de tal cosa. Y ya me va dando más detalles para ubicarme. Entonces, eso es lo bonito de las direcciones. Pero tendemos a verlo muy complicado. Pero no, es bonito. Ok, ok. Uh -huh. ¿Any other question? Bueno, el, la presentación esta la mandé al WhatsApp. Group. So, 
Ahí tienen esta presentación y pueden hacer este ejercicio. Me voy a quedar acá en la sección principal. No lo, no lo voy a hacer en pareja porque pues um, son poquitos y hay dificultades para compartir en algunos casos. Entonces, ustedes en su móvil o donde hayan descargado la presentación pueden ver acá para que estén acordándose cómo es la proposición, porque pues para algunos tal vez es primera vez que las escuchan. Algunos otros ya más o menos conocen algunas. Entonces, usando estas preposiciones on, on the corner of, across from, next to y between, vamos a completar este ejercicio. Vamos a ver el mapa. Acá tienen todos los lugares. Gas, gas station, love department store, a game park, a doctor's hospital, the U.S. post office, uh, the bookstore, a city bank, Maria's restaurant, David's drugstore, P&G supermarket, a favorite shoes, Al's Coffee Shop, Residency Movie Theater. Y ahí están las calles con nombre, cada calle y avenida. Entonces vamos a ver las pistas que tengo acá en la oración. Son dos oraciones como pues para dar una dirección. Normalmente ocupamos bastante información. No, no podemos decir con una sola oración la ubicación de un lugar. Ya con dos, ya más o menos nos ubicamos. Vemos las referencias acá de Coffee Shop. Tengo que ver, aquí está la Coffee Shop. Miren, justo aquí en la esquinita. Entonces, eso es lo que vamos a, a buscar ahorita. La Coffee okay. Shop. Aquí está, Al's Coffee Shop. Entonces, uh -huh. me dice, the Coffee Shop is, y menciona Second Avenue. Acá okay. está. Entonces okay. puedo decir on Second Avenue. The coffee shop is on Second uh, Avenue. Avenue. Y luego me dice it's y luego menciona next. the shoe store. Uh -huh. It's next to. It's next to. Entonces aquí necesito escribir next to. It's next to the shoe store. Ok, ya hicimos la uno como ejemplo. Ahora pueden hacer las otras cuatro. Vean el mapa, analícenlo, vean las proposiciones y completen acá. Les voy a dar tiempo para que lo hagan tranquilito en su cuadernito o, o si tuvieron chance de imprimir la presentación. Bien, pueden hacerlo ahí.
finished? Yes, teacher. Yes. Okay, let's see the number two. Volunteer? Me, teacher. Escuché a dos, pero no sé quiénes fueron. Go ahead, go ahead. Okay. Go ahead. Okay, Marvin. Okay, thanks. Uh, the movie theater is on the corner of Park and Main. Uh -huh. The movie theater is on the corner of Park and Main. And Muy Main. bien. Uh -huh. It's across the park. It's across from the park. Excelente. The park. Muy bien, Marvin. Y okay, si solo thanks. pusieron on en la primera, también. That's okay. Muy bien. Mario, do you have the number three? The gas station. The gas station is across from the park parking lot. Uh huh. It's across yes. from the parking lot. It's next to the first in city in center. Uh, it's. Mm, it's next. Okay, to... para las calles no podemos decir que está a la par de tal calle. Um, sorry. <laughs> no. No problem. Uh -huh. yeah. Entonces, ¿cuál it's sería? It's across. Mm -hmm. eh, it's across from. Pero es que dice first and center. Y cuando estamos mencionando las calles, podemos utilizar on o en la esquina de. Mm -hmm. On the corner. On the corner, on the of, corner of first mm -hmm. and center. Very good. Mm -hmm. uh, ladies, number four, Angelica. Or Roxana, alguien de las dos que tenga la cuatro. The bus office is corner to center and second. Mm -hmm. It's uh, between uh, the hospital and Second Avenue bookstore. Mm. Yeah. Aquí solo me decía the hospital. Mm -hmm. uh, um, it's next to? It's <laughs> next to the hospital. Okay, good. Thank you so much. Roxana, do you have the number five? No la tengo, discúlpeme sinceramente, pero mi hija quería una pache y quería dormir y perdón, no hice eso. No, no worries, it's okay, Roxana. A volunteer for number five? Mm, the, the bank is between the restaurant and the, the department store. It's on Main Street. Yes, that is correct. Very good. Okay. So, you did okay. a nice job. Lo hicieron muy bien, a pesar de que pues al principio dijeron este tema un poco um, confuso, difícil, pero es práctica. Es práctica más que todo. Entonces, uh, bueno, haciéndoles el recordatorio, ¿verdad? Antes de terminar la clase, pues aquí ya solo nos quedan eh, un video más con el que vamos a hacer el repaso el lunes que regresemos y pues eh, la lectura. Ya con eso terminamos la sección 3, pero como les decía, ¿verdad? Tienen que terminar incluso el midterm exam. Eh, yo les voy a estar ayudando con esto. Solo le van a ir dando siguiente. Y mire, acá dice midterm exam. Este es el examen que tenemos que hacer. Y el midterm viene sección 1, sección 2 y sección 3. Eh, el primero es un listening. Eh, son conversaciones las que se escuchan y tenemos que, seleccion que seleccionar la respuesta correcta. Ahí podemos ir. Solo son tres, miren. Vamos a escuchar y, y a tratar de responder. Vamos a escuchar lo que dicen las conversaciones y luego a ver si recordamos 
Mark is going to be, y nos dicen las edades, 13 years old, 30 or 33. Entonces, pongamos atención cuántos años va a cumplir Mark. Mark is going to be at that age. They are going to have a party on Friday, Saturday, on Sunday. They are going to dance, sing songs, or watch television at the party. Esas tres preguntas nada más. Escuchemos, pongamos atención y tratemos de recordar. Cuando esto pasa, ¿qué hacemos? Ahorita no me responde el audio desde acá. Y si se encuentran con un problema, abrámoslo en una ventana externa. Es este. Lentecillo. Okay, ahí está. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes, he's going to go to high school next year. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD. And the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. All right, let's check. Mark is going to be? 13 years old. 13 years old. Years old. Years old. They are going to have a party on? Saturday. Saturday? Saturday. Yes. Creo que no, pero bueno. They are going Entonces, to. Yo que cumplí años el viernes, entendí, pero como que lo iban a hacer sábado. No me acuerdo. Mm -hmm. Creo, creo. Mm -hmm. Ajá, es que dijo mm -hmm. que es el viernes, pero que lo iban a mm -hmm. celebrar weekend. Entonces uh -huh. él preguntó Saturday or Sunday y ella dijo Sunday. Saturday. Yeah, it's Sunday. Mm, Saturday. 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 No, Saturday. 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 Vaya, dejémoslo Saturday, okay. <laughs> They are going to sing songs. Sing songs. Sing songs. Okay, mm -hmm. enviar. Okay, 20 de 20. Miren qué buena retentiva tienen. Entonces sí era Saturday. Mm -hmm. 13, Saturday y sing song. Y ya está el primer ejercicio del examen. Y se fijaron, ¿verdad? Me dio problemas, no daba play. Cuando no escuchen el audio, cliquen ahí donde dice abrir en ventana emergente. Están un poquito más, pero funciona. Ok. okay. Uh, match the questions with the answer. Tenemos que unir las preguntas con la respuesta. Uh, dice, are we going to work this weekend? Tenemos las opciones, yes, I am. I'm going to go swimming. No, it's not. It's going to be cloudy. No, we're not. We're going to relax. Yes, they are. They're going to make a pasta. Yes, he is. He's going to visit his parents. And no, they aren't. They are going to have a party. ¿Cuál sería la respuesta de esta pregunta? Are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Let us see. Uh -huh, let her see. No, her we're see. not. We're going to relax. Are they going to cook dinner? The letter D? 
Yes, they are. They are going to make pasta. Number three, are you going to exercise this evening? Better be nice, not it's fine to be called clothing. Let us see. No, we're not. We're going to relax. Uh, oh, no, no. No, letter, letter, a. Letter, a. letter A. Letter A. Letter A. Yes, I am going yeah. to go swimming. Uh -huh. No podría ser el B porque dice it's. No, it's not. Yeah, no. It's like, okay. uh -huh. It's Bill going to do anything after work? Letter E. Letter E, yes, he is. He's going to visit his parents. Okay, number five. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Letter F. Oh, they aren't. They are going to have a party. Mm -hmm. F. 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 Is it going to rain tomorrow? Letter B. B. Letter B. I see eleven. Okay, twenty out of twenty. Quiere decir que todas están correctas. Muy bien. Excelente. Pues ya avanzamos. Solo son cinco ejercicios. Ven, ya hicimos. Eh, o tal vez sea más. Bueno, los que sean, eh, vamos a trabajar en eso. Recuerden terminar sección 1, 2, 3 y midterm exam. Yo les voy a mandar igual las respuestas. Se las voy a mandar tal vez más tarde o mañana tempranito. Creería yo que ya tarde. Ahora. Ok. So, okay. thank you for joining. Gracias por unirse y los veo dentro de una semana. Ok, see you. Hi, enjoy your vacations. Enjoy your vacations. Good vacations. Bye, enjoy. Bye. Thank you. Bye.